Если вы теряете эскиз, не можете с одного раза плотно прокрасить губы и пятните, создаете вот эти все ошибки новичков особенно, то вот это видео, которое мы сегодня для вас сняли, будет очень полезно. Всем привет, меня зовут Елена Нечаева, и сегодня процедуру на губах будет делать Маргарита Мастепан. Это мастер-преподаватель из Москвы, в том числе это владелец филиала в Москве, поэтому она максимально качественно покажет вам, как делать эту процедуру. Любые вопросы пишите в описании к этому видео, мы снимем либо еще видео, более подробные, либо ответим прям там на них. Мы сейчас будем рисовать эскиз красной гелевой ручкой. Эскиз будет нарисован очень ярко для того, чтобы мы могли максимально оценить симметрию. По симметрии, что нам нужно поправить? Нам нужно выровнять верхнюю арку, потому что у нас получается правая сторона клиента немножко выше, левая чуть ниже. И плюс есть небольшая разница по объему. Это повыше и более покатая, это пониже и более ровная. Нам нужно будет выровнять эти участки, нарисовать симметрично и вот здесь тоже добавить объема. Потому что нам, в принципе, это позволяет плоскость. То есть мы за другую плоскость заваливаться не будем. Мы будем работать здесь. Таким образом, мы тоже здесь добавим объема губам и выровняем по симметрии все. Начинаем? Что за гелевая ручка красная? Обычная гелевая ручка с канцелярского магазина, которая стирается. Не пилотовская именно, а обычная, самая-самая. Я на нижней точке не переношу, потому что тут нижняя вот эта часть, она и так достаточно ровная, и мне это не надо. Смотрите, у нас пигменты NE Pigments. Я э, рассказываю и показываю, и мои э, видео все, и мастера, которые на моих видео, все мы работаем нашими пигментами. И можете даже не писать вопросы про другие пигменты, я не буду их читать и комментировать, потому что я говорю о наших пигментах. Как ты интересно ставишь руки, когда рисуешь? Это чтобы зафиксировать? Да, чтобы она мне не дрожала, да, потому что я же сейчас маленькие участки прорисовываю. Просто чтобы опора была. Чтобы была опора и не тряслась рука, да? Угу. Да, я стараюсь ее друг на дружку. Контур не рисую, сразу растушевываю для того, чтобы форма уже была более очертаемо и не было разницы в толщине границы если просто нарисовать контур где-то он будет жирнее будет где-то он тоньше и в итоге будет получаться что форма будет казаться кривой поэтому я ее сразу заполняю вот здесь есть а, так как эту губу я немножко буду приподнимать и делать ее более округлой вот здесь как раз валик который мне позволяет это сделать поэтому я его включаю Какая граница, где ты уже не будешь работать ни за что на свете, когда просит клиент увеличить губы и ну, что ты вообще делаешь, когда клиент сильно просит увеличить губы? Максимальная граница, за которую я не буду заходить, это вот с соприкосновение плоскостей, когда вот она, видно у тебя на видео, вот получается пик этой плоскости вот здесь, вот он пик этой плоскости. И дальше она заваливается как бы уже вот сюда, в кожу губ, ой, в кожу лица. И вот, соответственно, вот этот пик – это максимум, где я могу работать. Потому что если мы посмотрим, если мы все-таки выйдем за него и посмотрим на человека там даже чуть-чуть сбоку, это будет выглядеть очень некрасиво, неестественно, но, соответственно, мы стараемся этого избегать. Если клиент очень сильно просит увеличить губы, мы отправляем его к косметологу на инъекцию. То есть инъекционно увеличиваем губы и потом уже... И потом, да, уже делаем по новой форме. То есть я уже для себя здесь вывела, что мне нужно исправить, и, соответственно, вот эту уже губу стараюсь подправить под эту более объемную. За счет присутствия вот этого валика, который нам позволяет изменить объем. Возможно, если бы этого валика здесь не было, нам бы пришлось вот эту часть, Давай. эту сторону Говорим уменьшать. о текущем, о том, что есть, если что, снимем угу. другие руки. Можно будет э, там разные сложности губы подобрать. То, что эти достаточно симметричные. Мы на самом деле не выбирали, мы модель увидели в первый раз, когда она пришла. Мы не знали, кто придет и с чем нам предстоит работать. 
Но тут красивой формы, в принципе, губы. Просто по периметру выбит пигмент и холодная фиолетовая верхняя губа особенно сильно. И расскажи, Маргарита, как ты выбираешь пигмент, пожалуйста? Какой вы выбрали здесь пигмент и почему? Конкретно здесь мы выбрали теплый розовый, потому что мы хотим достичь все-таки более натурального эффекта. А теплый мы взяли, потому что у клиента есть такая легкая сиренева, сиреневость на губах. То есть они у нас достаточно холодные. Для этого мы берем более теплый цвет, чтобы не усугублять холод на губах. То есть ни в коем случае на холодных губах холодными оттенками работать нельзя, правильно? Да. Как ты проверяешь симметричность арки Купидона? Вот этой арка вообще на верхней губе. На глаз? На глаз, да. Потом я прошу улыбнуться. Но ну, я сейчас ее пока наметила, я еще буду ее подправлять. Плюс я сначала поставила точки, примерно поняла, что эти кусочки у меня симметричные, да, до пиков. И дальше я буду проверять уже на мимике. Я попрошу широко улыбнуться, я попрошу в трубочку губы сделать, для того, чтобы убедиться, что это то, что нам нужно. Сейчас я наметила примерную форму верхней губы, чтобы сделать такую же объемную ниже. Потому что ну, лично я не очень люблю, когда верхняя губа делается объемной, а нижняя делается вот такой острой. То есть получается вот здесь такие ровные линии, mm -hmm. а вверху объемно. То есть если объемно, то я люблю, чтобы и там, и там было объемно. Если более покатые линии, то тогда и на нижней, и на верхней эти покатые линии. А что по анестезии? Используешь ли ты первичную анестезию на губах? Если нет, то почему? И вот это вот все. Сейчас, секунду, я тут... Первичную анестезию мы не используем, потому что, во-первых, это не больно. А Во-вторых, опять же, к вопросу о том, что анестезия меняет немного, хотя бы немного, но все равно меняет свойства кожи. На обезболенной коже сложнее работать, поэтому с учетом того, что она практически никак не уменьшает болевые ощущения у клиента, какой смысл ее использовать, создавая себе какой-то дискомфорт, как мастеру. Мы первый проход быстро сделаем, процарапаем, закрепим эскиз, нанесем повторную анестезию, и дальше уже будет. Так, вопрос. Что сначала, как ты думаешь, надо делать? Сначала инъекционно увеличивать или сначала татуаж делать? Но, но я считаю, что это зависит от того, для чего мы делаем инъекцию. То есть, если это там, есть же инъекции, которые там просто, например, немножко увлажнить, легкий объем добавить, поэтому, как мне кажется, вообще без разницы. Если мы увеличиваем губы, то, конечно, мы сначала делаем инъекцию, татуаж делаем по новой форме. Если мы, например, делаем инъекцию для того, чтобы какие-то недостатки скрыть, какую-то асимметрию скрыть, как-то там развернуть губу, то, соответственно, тоже сначала инъекция, потом татуаж. Объясни, почему, пожалуйста. Ну, потому что косметолог поменяет форму, уберет все недостатки, добавит объема, и потом мы уже по новой форме сделаем процедуру, которая будет соответствовать ожиданию клиента, потому что явно им уже хочется объема, раз он идет к косметологу, или убрать какие-то дефекты. Какие-то мелкие дефекты, какую-то маленькую асимметрию можно убрать и татуажем, а если какие-то достаточно сильные дефекты, то, конечно, сначала лучше сделать инъекцию. Можно ли сначала нанести анестезию, а потом сделать эскиз? Мне кажется, что, опять же, в этом нет смысла, потому что клиенту и так комфортно, но если вам самой будет спокойно работать с анестезией, мне кажется, что это лучше делать все-таки на эскиз, когда уже все готово, потому что пока вы нанесли анестезию, подождали, выдержали, начали рисовать эскиз, к этому времени у вас уже все пройдет, все действие анестезии. Поэтому я думаю, что это не больше, чем самообман такой, что я нанесла анестезию, значит клиенту не больно. Клиенту будет не больно, если вы будете работать на правильной глубине. Какие плюсы, если ты не работаешь с анестезией? Вот Основ... В плане, допустим, когда ты прикасаешься к коже, ты чувствуешь там... Клиент чувствует, Клиент и чувствует. тебе поможет. Он, он поможет, это, это, конечно, да. Потом, так как мы рисуем эскиз все равно гелевой ручкой, плюс в том, что никуда эскиз не девается, он не плывет, он не меняется. 
Ты сразу ручкой делаешь какой? Обычной, которая легко стирается. Пилотом Обычный. ты пользуешься, которая не стирается на губах? Если вдруг очень сложные губы, или, допустим, там, ну, не знаю, я долго рисую эскиз, я на всякий случай могу там пару точек поставить. Там точку середины, точку арки. Если все хорошо в плане кожи, формы и так далее, то я стараюсь тогда уже ничего не делать, ничего не ставить. Улыбнитесь. Прям широко стараемся улыбаться. Не облизываем губы, хорошо? Угу. Все, расслабляем. Когда она улыбается, что тебе это дает? Я вижу, как расправляются губы, арка хорошо прослеживается, и вижу всю, все свои неровности, если они вот есть по симметрии. А если криво улыбается? Если криво улыбается, я это вижу и стараюсь на это не обращать внимания. Ну, как бы оно же все равно видно, как человек улыбнулся. А теперь так сделали. Тут мы можем посмотреть пики, насколько они на одном уровне находятся. Все, можно расслабить. Так, вот тут прям поджимает губу, когда в расслабленном состоянии. Прям хочется еще добавить. Хотя, когда улыбается, эта сторона, наоборот, выглядит объемней. А что делать, если филером создадут асимметрию, перманентом же потом не исправить? Я, давай, ну, какой ответ на этот вопрос? Искать нормального косметолога, да, потому что Да, я думаю, что можно. от этого филера нужно избавиться сначала, если совсем все криво, там, что там, колледжи, гелорунгидазу какую-то, лангидазу а -а -а. или там еще что-то, то, что удаляет филер, потому что, ну, это нужно убирать, если это все плохо, печально, это нужно убирать. На самом деле есть разные филеры, есть гелоуроновая кислота, которая, которой все пользуются сейчас, Сейчас. Но есть плохие косметологи и были, которые биополимерный гель, который вообще нельзя использовать, и давно он мигрирует, меняет форму. То есть если к вам приходит такой клиент с биополимером, причем этот гель, его невозможно рассосать, губы асимметричные. Ты будешь работать с такими губами, что ты сделаешь? Там нужно вообще по ситуации. Конечно, если я вижу, что я смогу чем-то помочь, я помогу. Но если я понимаю, что я могу сделать только хуже, я лучше откажусь, чем буду брать на себя такую ответственность. Потому что, получается, накосячила не я, а исправлять нужно мне. Поэтому тут нужно свои силы оценить хорошо. То есть если я вижу, что да, я могу, я могу порисовать эскиз, понять, насколько я могу исправить эту ситуацию. Если я... Беру на себя такую ответственность и понимаю, что я справлюсь, я сделаю. То есть я поправлю по симметрии, насколько это возможно. Если вдруг я понимаю, что это такая ноша для меня велика, то ну, я не буду браться за это просто. Давайте еще немножко улыбнемся. Угу. Так, так, еще раз. Еще а... хочется добавить, сейчас посмотрим. Маргарита Мастепан, это мастер опытный, и она работает не так, как я или там, как вы. В данный момент она показывает свою работу, как она привыкла работать, как ей удобно, какие-то свои вот наработки, в которые годами пришли. Почему она делает то или иное? Ну, потому что удобно, да? Потому что привыкла и все такое прочее. То есть она, конечно, когда-то училась у меня, но работая отдельно, долго, сам, самостоятельно, у нее появились какие-то свои фишечки. Лежа отрисовать можно, но лежа ты не видишь симметрии. Постоянно нужно вставать, ложиться, садиться. Мне удобнее стоя рисовать, когда я все вижу. И могу поправить сразу же. Сколько времени должно пройти после инъекции перед татуажем? Вопрос. О, я вот эти вопросы э, стараюсь... Э, переправить на косметолога, который делает эту инъекцию. Потому что как никто другой, только врач может ответить, когда все станет на место. Вот. Обычно это там, 21 день многие рекомендуют выдерживать. И можно уже... Просто, насколько я знаю, когда э, косметологи работают, они тоже делают коррекцию. То есть там гель может улечься не так, где-то там, не знаю, больше, где-то меньше. Э, и э, после коррекции полностью восстановим. Короче, через месяц бы я не раньше взяла с гелем на губах. Ну, после коррекции. Ну, либо если все легло идеально с первого раза и по симметрии, и клиент доволен увеличением, тогда уже можно работать дальше татуажем. Ну, такой вопрос. 
Если асимметрия улыбки, то нужно сначала расслабить мышцу косметолога. На самом деле нижнюю треть лица почти никто не расслабляет. Это чревато, там слишком сложно. Давайте еще раз улыбаемся. Ну, крайне ну, редко. Вот так достаточно. Значит, начинаем. Я крайне редко использую эту ручку на губах, но тем не менее такие случаи тоже случаются. И фиксирую я обычно, опять же, несколькими точками, которые я... Вдруг потеряю эскиз, могу их соединить между собой и восстановить свой эскиз. Основная точка это у нас точка арки. Как бы, когда я ее ставлю, я ее не вижу, где она у меня, но она там есть. Поэтому жирные точки не нужно вырисовывать на губах. Это Они там еще расплываются потом и превращаются в кляксы. Как бы красная на красном, ты просто догадываешься, что ты поставила да, точку. Я, я вижу, как бы, что я ее там поставила, но... Прям горошинку маленькую, потому что на губах они расплываются. Ну вот здесь дополнительных там парочку поставим. Угу. Пусть будут. Так как мы потом будем все равно стирать с мицеллярной водой, с вазелином, они у нас уйдут. На губах эти точки, кстати, держатся лучше, чем на бровях. Дольше гораздо. Ну, в любом случае у меня. Кожа покажет. другая, да? Потому что... Да. Так, ну все, пудрим. Как бы при, припудриваем, потом смахнем излишки. Нос не попало, не щекотит. А то я могла. Почему на клиенте нету защитной пеленки? Потому что чем опытнее мастер, тем он чище работает. И зона работы на самом деле вот ограничена нижней частью лица. Я, я сомневаюсь, что Маргарита может испачкать клиента, а пеленка обычно сползает. Или прилипает к рукам, если это вот такая салфетка. Да, 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 и начинает только мешать в процедуре. Учитесь работать чисто. Какой ты будешь использовать вылет иглы? Максимальный, при котором поступает пигмент. Начинаю я с дальнего уголка и веду на себя. У нас два способа закрепления эскиза есть. Можно закрепить как бы контуром, полосочкой, и можно закрепить растушевкой. То есть сразу начинать прокрас всей поверхности и делать такой акварельный сразу прокрас, который потом мы еще одним прокодом закрепим. Если я делаю фиксацию эскиза линейкой, полосочкой, да, вот этой контурной линии тонкой, я работаю двумя, ну, у меня две капсы, две капсы пигмента. Одна капса с более разбавленным пигментом, одна капса с более концентрированным пигментом. Это связано с тем, что мне нужно быть уверенной в том, что я закреплю контур губы очень воздушно, очень акварельно, поэтому я добавляю в него больше разбавителя. Если я вариант с контуром не использую, а использую полный прокрас обычный, то тогда у меня одна капса обычной концентрации пигмента, которую мы выбрали для нашей нужной яркости. Сейчас, наверное, мы будем фиксировать сразу растушевкой, потому что мы решили сделать что-то нейтральное между акварелью и плотным прокрасом. То есть, если бы я делала или контур с растушевкой, или плотный прокрас помадный, я могла бы закрепить и контуром. Но сейчас я этого делать не буду, потому что мы все-таки стараемся сделать натурально. Так, ну что, пробуем? Вы готовы? Не нервничайте. Ладно, все хорошо. Я сейчас прям воздушно буду начинать, не переживайте, тут что-то опять мокрое. Я сейчас прям стараюсь не сильно, да, еле прикасаться для того, чтобы просто познакомиться с кожей и понять свой нажим. Я сейчас уголок прокрашу, сотру немножко, посмотрю. Если я буду не уверена, что у меня что-то остается, я могу нанести дополнительную анестезию, убедиться в том, что действительно есть какой-то там прокрас. Вот, работаю плотно, повторяю контур, вот именно крайний штрих контура буквально там 5-6 раз и дальше начинаю опускаться для того, чтобы это не выглядело контуром, а выглядело именно единым прокрасом. Клиент у нас пока не жалуется, поэтому я работаю себе спокойно и э, плотно, насколько нужно. Как Марго ставит руки. Если вы прав шап, посмотрите в зеркало, потом эфир будет то же самое. Ты всегда начинаешь с уголка или есть случаи, когда ты начинаешь с арки Купидона? Ну вот с этих... С серединки, да? Я да, поняла. Ну, я уже настолько привыкла, что я начинаю с уголка. 
что я практически всегда с него и начинаю. Я могу, знаешь, там в школе, например, показать, как можно. А если я работаю вот просто с клиентами, я все-таки себе таким привычным способом работаю, всегда работаю с уголочка. То есть я начинаю работать с уголка, потому что если вдруг я здесь теряю эскиз, вдруг у меня неправильная глубина, да, я этот уголок без проблем восстановлю. Если начинаю работать с арки, то здесь уже такого, можно сказать, нет права на ошибку, потому что если я ее теряю, там же объем, и получается, если я теряю, то мне нужно ее восстанавливать. Уголок гораздо легче восстановить, чем арку, которая объемная. Поэтому вот здесь я начинаю работать, знакомлюсь с кожей, стираю и понимаю, что, например, вот пигмент есть, я его вижу. Если я нанесу анестезию, он еще будет более яркий. Видно? Но у нас акварель, поэтому у нас как бы яркого результата сейчас не будет. Потом анестезия выбелит. Если вдруг я сомневаюсь, вот видите, я понимаю, что здесь нет пигмента, вот на этом участке, который я стерла, я могу соединить просто вот этих два участка, повторить, и ну, я буду уверена, что я работаю в, в своем эскизе, то есть я его не потеряю. А если я это начну делать, там, тереть, стирать что-то на арке, ну, как бы есть шанс, что я его где-нибудь упущу симметрию. Ты ставишь большой палец прямо на... Да, у меня же припудрено все. Угу. Главное, чтобы сухой был, да? Да, сухой mm -hmm. палец, если у меня здесь припудрено все, я могу поставить прямо на эскиз и спокойно прокрашивать эту область. Вам не больно, Ирин? Mm -hmm. Терпимо. Терпимо? Mm -hmm. Максимальное количество пигментов, которые ты смешиваешь на процедуре губ. Вообще я рекомендую не смешивать. Mm -hmm. Я тут отвечу за Марго, но может у тебя есть какие-то Мне свои... тоже так кажется, что палитра настолько большая и универсальная, что дополнительные какие-то цвета изобретать просто нет смысла. Цвета красивые, их много, палитра широкая, поэтому выбирать любой и работать спокойно. В каких случаях ты капаешь разбавитель и для чего? Вообще разбавитель, разбавитель мы добавляем практически всегда в пигменты для губ, потому что пигменты, во-первых, очень концентрированные, хочется сделать такой акварельный прокрас. Да? Чем, чем акварель не хочется, тем больше разбавителей я добавляю. Вот. И второй момент, когда пигмент или густой, или в принципе такой достаточно вязкий, я добавляю разбавитель для того, чтобы не налипал пигмент на иглу, на кончик, на носик. На губах у тебя движение в одну сторону или маятник? В коже только на себя. То есть в коже на себя, в воздухе от себя и вот такое, да. как овал, да, такой? Да, получается в воздухе, от себя в воздухе и на себя в коже. Получается только на себя я работаю в коже. Вот сейчас добавила разбавителя. Во-первых, пигмент э, как бы лучше стекает с иглы, что я даже смогла увеличить вылет иглы. Mm -hmm. вот. Ну и он как бы более комфортно укладывается. Поэтому разбавитель все-таки в губных ну, я предпочитаю добавлять всегда. Ну и плюс, наверное, это хорошая экономия да, пигмента для того, чтобы делать больше процедур этими пигментами. Одной баночки хватит на дольше, если разбавляешь его расход. Все равно. Ну да, пигменты концентрированные, и если вам не нужен прям пластилиновый прокрас плотный, то разбавляйте. Вы можете добиться прозрачности и акварельности техникой, когда вы укладываете пигмент концентрированный, но легко, поверхностно, ну как поверхностно, короче, равномерно, но не плотно прокрашивая. Либо вы можете разбавить пигмент и того же самого эффекта добиться плотным прокрасом, но пигмент разбавленный и в итоге ляжет не помадно, а прозрачно. То есть это зависит уже от привычек. Сейчас я сотру, посмотрю кусочек на всякий случай, потому что я подхожу к карте, где у меня ну, не должно быть ошибки закреплений. Поэтому я должна быть уверена, что у меня пигмент остается. Вот, в принципе, я его вижу, поэтому могу спокойно работать могу дальше. Пока, пока же. Я, могу... я полезла смотреть. Ну, то есть тебе этого достаточно? Ну да, да, конечно. Я могу вот для наглядности просто вот этот кусочек обезболить, чтобы видно стало всем, не только mm -hmm. мне. 
То есть у тебя нету цели сделать прям яркую полоску на контуре? Нет, если бы я хотела сделать яркую полоску на контуре, я бы фиксировала контуром. То есть линией, да? Да, я бы фиксировала бы линией, но у меня был бы более разбавленный пигмент для этого случая. Ясно. Все нормально, Ирина? Губы, если ты работаешь при идеальном стечении обстоятельств, ты бы выбрала длинноход или короткоход? Но я вообще... или, или, подожди, я договорю, в зависимости от техники, если тебе нужен там, акварель или плотный прокрас, то есть есть ли разница при выборе машинки, длинноход, короткоход, чем работать для тебя? Я все-таки больше склонна к длинноходным аппаратам. Я люблю когда большой вылет, когда я вижу иглу, когда я вижу, как, как поступают да, вот эти все точечки, когда мне все хорошо видно. Поэтому, если будет стоять выбор, я выберу длинноход на все зоны, на все техники. А возможно, у меня просто не было хорошего короткохода. Ну, я соглашусь с Марго, на самом деле, на любую зону, на любую технику я бы выбрала длинноход, потому что сейчас они настроены настолько точно, что и абсолютно тонкий кончик на стрелочке или волосок, или любой плотности растушевку можно сделать длинноходом. Здесь сейчас Ксион у нас, я даже, честно говоря, его ни разу не открывала, я им вообще, в принципе, ни разу не работала на клиентах. И стоит на нем эксцентрик тот, который на заводе поставили, надо глянуть, я могу наврать, ну, короче... Вылет иглы сейчас миллиметра два. Да, вот так, два с половиной, может, максимум. Тут, где у меня пигмент плохо поступал, я здесь вот возвращаюсь, кожу повреждаю, потому что немножко насох, на лип пигмент я разбавила, и сейчас нормально поступает. Будешь ли ты, так как прокрас здесь плотный, прокрашивать прям слизистую туда вовнутрь или нет? Я туда пигмент положу, но прям вот э, все равно растяжку такую сделаю вот, вот именно вот здесь вот да, сюда, да. чтобы пигмент зашел но прям упорно туда прокрашивать я не буду, то есть он должен быть просто она должна быть так легко растянута там должен быть пигмент, пустот я не, не люблю оставлять но нужно заведомо понимать, что скорее всего там ничего не останется на этой слизистой потому что там всегда очень мокро, влажно и пигмент буквально там завтра уже все слезет с той области. Видите, у нас клиент спокойно лежит. Зачем анестезия нам нужна, если все хорошо? На самом деле, по поводу анестезии, совет мастеров, мастерам, новичкам. Вот эта вот болезнь, бояться сделать больно клиенту, я ей болела долго, первые несколько лет. Я использовала миллион разных анестетиков, пробовала новые, использовала все виды, и первичную, и вторичную, и без конца мазала. На самом деле это такая медвежья услуга клиенту, потому что чем больше анестезии, тем сложнее на самом деле работать. Первичная анестезия меняет структуру кожи клиента, и вам тоже сложнее работать. Также анестезия, она не дает вам понять, на правильной ли вы глубине работаете. Потому что если вдруг у вас неправильный штрих, а вашему клиенту будет просто больно, на любой зоне должно быть абсолютно комфортно. Ну, царапки какие-то, все чувствуется, но абсолютно комфортно, неохота даже вздрагивать и вжиматься в кушетку. Если вы работаете с клиентом, который извивается, плачет и, не знаю, ломает пальцы, вот так сжимает на руках, это значит, у вас неправильный штрих. Потому что на губах, на любой точке, и в серединке, и в арке, и внизу, и вверху, на верхней губе. Это не больно, потому что я делаю очень много процедур без анестезии. Вторичную анестезию мы наносим в основном, чтобы работать на посветлевшее от адреналина кожи, чтобы было хорошо видно каждый штрих. Но на самом деле можно всю процедуру делать без анестезии. И чем чаще вы будете пробовать работать без анестезии, тем будет ваша работа эффективнее. А вот здесь для примера я нанесла на стертый кусочек анестезию. 
Чтобы было понятно, что действительно пигмент там есть, и он проявляется. То есть я эскиз не потеряю, несмотря на то, что он такой воздушный прокрас. Тем не менее, он там присутствует. У нас форма закреплена, можно работать дальше. Здесь стараюсь натянуть так, чтобы не было такого провала, прогиба, потому что если начинаю тянуть сильно, у меня получится такая вмятина. Этого нужно избегать. Я не могу работать по этой вмятине, мне нужно работать по, пло по ровной плоскости, поэтому я переставляю пальцы, ищу такое положение, когда будет абсолютно ровная поверхность. И здесь вот моя рука стоит на нижней губе в эскизе, но я не боюсь ничего размазать, потому что вот пудра, она держит эскиз. Главное, чтобы мой палец, вот мизинец, не был мокрым. Или вазелине, допустим, или грязным, мокрым. Сейчас вторую арку на всякий случай тоже проверю. Немного сотру, чтобы быть уверенной, что там все в порядке. Что, по сути, это такая самая важная часть, которая будет приковывать внимание по симметрии, поэтому я должна быть уверена, что там все хорошо. Пока у меня есть кусочки, которые я смогу соединить, я сразу это делаю. Очень часто новички берут и ватным диском стирают, одновременно задевая нижнюю губу, теряя эскиз. Посмотрите, как аккуратно Марго такими вертикальными движениями стирает пигмент, чтобы понять, ну, фиксируется контур или нет. И обратите на это внимание, и если вы начинающий мастер, пробуйте также. Даже ватную палочку ты отжимаешь немножко, да? Да, как лопаточка так делаю и проверяю. Потому что ватная тонкость. палочка тоже может быть очень мокрая, с нее капать может вода. Ваша задача не испортить эскиз. Почему машинка не 90 градусов? Ну, она максимально 90, насколько это возможно. Но обратите внимание, Марго, расскажи тоже, то есть губа же круглая, она ее немножко выпрямляет и пытается повторить форму губы на самом деле. Да, то есть у нас же на губах есть объем, поэтому я стараюсь или его расправить как-то, или если у меня вот так расположена губа, конечно, я работаю под 90% непосредственно к коже губ. То есть если вам кажется со стороны, что это не 90 градусов, нужно учитывать, что у нас губа тоже имеет такой скос к кротовой щели. Причем, ну, даже на, на губах я намеренно во время прокра прокраса иногда делаю наклон, потому что ну, с наклоном просто лучше прокрашивается, быстрее прокрашивается. Поэтому я на губах намеренно добавляю этого во время проходов. Тут все нормально. Тут можно повторить немножко на всякий случай. Ты чаще всего работаешь плотно прокрашивая или акварельно? В каких случаях ты выбираешь акварельную технику, в каких плотный прокрас? Есть какие-то у тебя предпочтения? Ну, а, так. Ну, основное, это же пожелание наших клиентов. То есть, если клиент приходит и говорит намеренно, там, я хочу э, выкинуть помаду и э, пользоваться преимуще преимуществом перманентного макияжа. Конечно, мы работаем плотно. Если клиент приходит в первый раз, и он еще не уверен в надобности, и как это будет выглядеть, тогда мы выбираем более натуральные техники. Если нужно, на коррекции мы это все усиливаем. Вот. Ну, моя самая нелюбимая техника – это контур с растушевкой. Как бы ее там не называли, там 3D, не 3D, я не вижу эффекта объема при контуре с растушевкой. Я воспринимаю это как эффект съеденной помады. То есть у меня вот такая ассоциация. Вот, ну, никому стараюсь эту технику не делать. На тонких губах, ну, понятно, там особо некуда размахнуться, это будет один контур. На объемных губах… Я ну, вот воспринимаю это как такая недокрас какой-то, съеденная помада. То есть, не знаю, это мое, возможно, личное какое-то восприятие, но я выбираю или помаду, или акварель. Тут уже под клиента. Иногда клиенты путают вообще, они хотят натуральный цвет, но не яркий. То есть тогда вы можете просто подобрать максимально светлый пигмент в тон губ, но прокрасить плотно. То есть это вы, вы будет выглядеть полупроз... как, знаете, натурально, легко и без татуажно, но прокрас там будет помадный. То есть э, большое количество 
техник и пигментов и эффектов, которых можно добиться на губах. Ну вот мне вроде бы все видно. Плюс у меня вот здесь есть точка, кстати, вот как они выглядят, которые я ставила и не видела, да, тогда сейчас вот они хорошо видны все, угу. эти точки от красной ручки, поэтому И на всякий случай проверяю еще тут в одном месте, чтобы точно уже к верхней губе по эскизу не возвращаться. Ты верхнюю губу стираешь, наносишь анестезию и потом работаешь на нижней или как? Нет. Я сейчас пройду нижнюю губу, проверю также ее в нескольких местах. Если все будет хорошо, я сотру и нанесу анестезию на и верхнюю, и нижнюю. Для чего я... Почему я сейчас не стираю? Потому что я боюсь повредить эскиз. То есть я сейчас буду тереть, тут же все равно пигмент уже кое-где засох. Поэтому я могу просто нечаянно водой попасть или вазелином и часть эскиза своего повредить. На губах анестезия действует очень быстро, поэтому мы ну, не теряем практически времени на этом действии. Чуть ко мне теперь начинаем нижнюю губу. Опять же поворачиваем голову клиента к себе. Сейчас мой палец, мизинец, там где я держу машинку, он мне немного помогает. Я вытягиваю уголок, он же тоненький, маленький, поэтому я чуть-чуть еще подправляю мизинцем, чтобы хорошо видеть контур. Ну и чтобы сформировать ровную линию, потому что по ровным линиям всегда легче работать, чем по объемным. Поэтому я натягиваю так, чтобы была ровная линия. Скажите, Маргарита, сколько проходов ты планируешь сделать сегодня на губах? И зависит ли это ну, от плотности прокраса, выбранной от количества проходов или от качества кожи? От чего зависит? От... Это зависит от того, как плотно я буду работать. То есть, чем больше я положу штрихов и чем сильнее их наложу как бы друг на друга, тем плотнее у меня будет прокрас. То есть если я буду рисовать вот так вот стык в стык, у меня будет более воздушно. Если я буду стыковать блок на блок накладывая, у меня будет более плотно. То есть я вообще сейчас мы закрепим эскиз, посмотрим, как он закрепился, сотрем все, смоем. И дальше я буду начинать работать с уголка и уже искать ту насыщенность, ту плотность, которую я хочу достичь итоговой. Ну и, соответственно, дальше все мои блоки будут пристраиваться к соответствующей яркости. Поэтому я планирую сделать один проход, но, ну, может быть, какие-то пробелы, если возникнут под действием анестезии, тем более мы их еще закрасим. Верхняя губа, точнее нижняя губа у нас достаточно объемная, поэтому тоже нельзя допускать работать по объему, то есть она вот такая выпуклая. Если я не буду натягивать кожу, получается, что я на пике этого объема могу положить пигмент глубже, чем нужно. Поэтому обязательно стараться нужно найти то положение, при котором этот объем будет или отсутствовать, или он будет минимальным. Тут корочки прям по звуку слышно, что он не прокалывает игла, как бы царапает. Но мы пытаемся увлажнить. Просто проверяю, чтобы быть уверенной, что все закрепляется. Сейчас мы первый проход заканчиваем, уже немного осталось, и будем наносить анестезию на верхнюю и на нижнюю. Дальше продолжим
Так, ну в целом я все вижу, арка закреплена, точки остались еще сохранены, то есть все видно. Поэтому я сейчас буду стирать и наносить анестезию на поверхность губ полностью. И дальше продолжим работать. Сейчас они у меня будут немножко пятнистые, потому что ну, я кое-где нанесла анестезию, кое-где нет, поэтому в целом сейчас эта пятнистость вся уйдет. Вот эта часть выглядит ярче, потому что она уже обезболена. Мы сейчас присели проверить симметрию. Вот, получается, все точки видны, и плюс виден контур. Он такой мягкий, растушеванный, но тем не менее все видно по форме. Тут еще на нижней губе не до конца он проявился. Вот тут у нас еще краснота есть, потому что я только что здесь работала. Здесь он уже проявляется везде. Поэтому все видно. По симметрии тоже все нормально. Плюс, опять же, у меня есть точки, на которые я опираюсь. Все, продолжаем работать. Я начинаю работать, делаем второй проход, он же у нас будет основным. Сейчас я буду прокрашивать губы и добиваться той яркости с первого блока, который я хочу, чтобы был итоговый мой результат. То есть у меня не будет там 2, 3, 4, 5 проходов. Я постараюсь это сделать за один, который сейчас будет. Я сейчас буду прокрашивать, начиная с уголка дальнего, поворачиваю голову клиента немного ближе к себе. И также у меня в руке будет ватный диск, которым я буду постоянно стирать, для того, чтобы контролировать насыщенность и яркость. Поэтому я его в кулаке зажимаю, чтобы мне было удобно. Не больно вам? Ну вот, уже появляется яркость, то есть если сравнить соседние кусочки, мы увидим разницу в цвете. Там, где я прокрасила, уже формируется цвет, а где я еще не трогала, прям совсем все белое, потому что по действиям адреналина сужаются сосуды, и мы не видим никакого цвета вообще. Вот он, разница в цвете, там, где я поработала, и тут вот белым бело это действие анестезии. То есть я вот ориентируюсь на этот кусочек. Если я хочу, чтобы он был ярче, я еще добавляю проход, допустим. И дальше буду регулировать плотностью желаемую яркость. Опять же стираю, проверяю, насколько мне нравится эта насыщенность. Сейчас я сделала там буквально сантиметр-полтора желаемой итоговой яркости. То есть это будет мой ориентир, я сейчас всю поверхность прокрашу дальше с такой яркостью. Считаешь ли ты, что эти губы хорошие и на них легко работать? Ну да, на них легко работать. То есть хорошо ложится пигмент? Я считаю, что да, хорошо угу. ложится. Мы пока что не перешли к нижней губе. Вот на нижней губе у нас вот здесь есть корочки. Угу. Вот, но мы их сейчас... Ну я уже наносила вазелин, сейчас, кстати, еще нанесу. Пусть угу. попробуем чуть-чуть хотя бы их смягчить. Верхняя ложится хорошо. Вопрос такой. У многих в уголках сложно ложится пигмент, как будто вот по зеркалу, как будто по стеклу скребешь, ничего не остается. Почему такое ощущение? И как ты добиваешься хорошего прокраса в уголках? Сейчас ты как раз приближаешься к ним, да. и мы ждем от тебя 
Ну, во-первых, я не люблю, когда эти уголки прям сведены друг к другу, они яркие, они создают какой-то эффект, как какая-то болячка какая-то, да, вот в уголках, когда они прямо так вот состыкованы, сведены. Я люблю, когда растушевано к уголку, когда это все выглядит воздушно. А если не ложится пигмент, то я просто добавляю наклон. И если работаем под наклоном, соответственно, лучше ложиться. Сейчас посмотрим. Тут то, что у тебя отлично все видно, прокрашено хорошо. Наклон в какую сторону? Ну, в эту. Я же в эту. А, как бы под углом? Под, под углом, кожи, под углом да? кожи, да, да. Добавляю наклон просто и все. Ты стираешь обычной водой? Вода, вазелин. На всех зонах, в принципе, да, получается одно и то же. Вода, вазелин. Вот сейчас пока пробую уголок прокрасить под прямым углом. Вертикально ты имеешь в виду? Да, под прямым углом кожи, да. Если вдруг у меня сейчас из этого ничего не выйдет, я буду что-то менять. То есть я не буду красить в надежде на то, что он каким-то образом прокрасится. То есть я что-то поменяю. Ты натягиваешь там кожу сильнее или она не натянута? Как ты там? Я ее как бы подворачиваю для того, чтобы этот уголок появился. То есть чтобы я... видно было. Да, я просто вот нажимаю большим пальцем, и он выворачивается. Угу. То есть ни нажим не меняешь, ничего, просто пока так нет. же прокрашиваешь. Пока ничего не меняю, угу. вот, но он появляется вот потихонечку, он хуже, конечно, чем на остальной поверхности кожи губ. Сейчас я изменю, в первую очередь я меняю плотность. Сейчас я сделаю больше штрихов, соответственно, если это не поможет, я уже поменяю нажим. Сначала пробую добиться плотности этого эффекта прокрашенного уголочка. Опять же, вот он начал появляться, формироваться. Ты в одни диск не вставляешь никогда? Ну, я вставляю только если прям такие тонкие губы. Если объемные или средние, я стараюсь не вставлять, мне это наоборот мешает. Ну, просто я стараюсь контролировать, чтобы у клиента был э, рот, губы сомкнутые, да, чтобы внутрь ничего не затекало. Ну и сама намерена тоже не открываю, не растягиваю таким образом. Вот здесь нужно еще прокрасить. Здесь у нас такие гранулы фордайза, кое-где есть. Мы их здесь уже тоже проходили. Вот они тут есть. Мы их тоже пройдем еще. Mm -hmm. Поэтому ближе к слизистой их хуже прокрашивать, потому что вот наличие этих гранул присутствует. Чем сильнее как бы я надавливаю большим пальцем, тем сильнее у меня выворачивается этот уголок, показывается. Поэтому вот сейчас я нажала и чуть-чуть отодвинула. Большим пальцем? Большим. Получается правой руки, да, в твоем угу. случае? Не рабочей руки. Угу. Ну, вот он уже получше. Все, пока что я его оставлю в покое, потому что он еще проявляться будет, потому что сейчас действует анестезия, а я не люблю ярких уголков. Ну и цвет этот не сильно яркий, на самом деле, он такой. Красивый цвет, это один из моих любимых э, цветов. Мне кажется, если зайти в мой инстаграм, там будет просто везде 201. Да? Да, он вот, мне очень нравится, вот он такой прям универсальный. Пыльная роза тоже красивый очень цвет, но если им не поработать, например, на, колод... на холодных губах, да, как в нашем случае, то вот 201 арбуз, он просто вообще огонь. И теперь я указательным пальцем отодвигаю, нажимаю, мизинцем помогаю себе. То есть их опять же выворачиваю этот уголок. Небольшой наклон. Ну, прям совсем небольшой. Такой вопрос. Когда во время процедуры появляются белые пятна на губах, как понять, это не прокрас или это от анестезии? Вот такой вопрос на засыпку. В смысле, получается, анестезию нанесли, она, она начала уже отходить, получается, и мы видим какие-то пятна, да, и не можем понять, то ли это пятна от анестезии, то ли это пятна прокраса. Правильно я поняла вопрос? Но если так, то я, если такие пятна вижу, или немного жду, если вдруг я считаю, что у меня уже процедура окончена, да, я уже не вижу, где поправить, Тогда я жду, если они не выравниваются, я наношу анестезию на всю поверхность губ, жду, пока она подействует, вижу пробелы и заполняю их. Возможно, это просто еще не полностью отошла анестезия, и мы наблюдаем вот эти пробелы, поэтому просто надо подождать. 
Просто если на поврежденные губы, на прокрашенные, нанести анестезию и наносить ее вообще в принципе несколько раз в процессе, то пятна будут появляться всегда. То есть вы запаритесь прокрашивать, докрашивать, это будет просто бесконечная процедура. Поэтому такая рекомендация нанести анестезию раз буквально после повреждения кожи и просто равномерно прокрашивать ее всю. Если на поврежденную кожу сейчас нанести анестезию, то с большой вероятностью будет, будет спазм сосудов, потому что уже повреждена вся кожа и довольно плотно. И появятся синяки те самые, которые никому не нравятся. То есть чем более опытный мастер, тем у него меньше вот этих всех проблем, просто потому что он стабилен. И наносить вот сейчас анестезию снова и снова совершенно нет смысла, иначе работа станет бесконечной. Где находится твоя граница плотного прокраса и слизистой все-таки? То есть, докуда будет этот идти плотный прокрас у тебя? Ну вот получается, у нас губы сейчас сомкнуты вот здесь. И вот я вижу свою часть ярко прокрашенную, да? То есть, докуда я должна пройти. Другой вопрос, позволит ли мне пройти сейчас вот здесь корочка, которая есть на губах. Кстати, сейчас мы ее немножко еще увлажним. Вот, но вообще видимый прокрас, вот у меня как раз э, то, что я вижу, и дальше просто косыми штрихами на вылет э, буду докрашивать к слизистой. То есть линия смыкания губ, да? Да, видимая Твоя линия. Зона, угу. А дальше уже растяжка. Да. Угу. Что делать, если клиент прям пищит от боли, и в чем проблема, как ты думаешь? Я думаю, что проблема в... Наверное, травматичной работе. Это могут быть длинные штрихи, это может быть высокий, высокий вольтаж, это может быть неправильный нажим. То еще может быть работа может быть выполнена. То есть не последовательно, а вот там, 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 там работаем, ставим кучу пятен, возвращаемся, прокрашиваем. То есть ну, дополнительная травматизация, да? Вот. Ну и соответственно кожу повредили. И уже клиенту больно. Это же тонкая кожа, конечно же, будет больно, если неправильно работать. Еще вот этот вкапывающий штрих, штрих, когда воткнул иглу, а потом пошел в в кожу, да, то есть нелегкое прикосновение, ну да, а да. именно неправильный штрих. Правильный штрих, где взять? У нас на ютубе есть куча э, обучающих роликов, смотрите. И вот мы сейчас образовываем всех по максималке, как правильно работать, чтобы и клиент был доволен. И, и процедура была безболезненная, и пигмент не искажался, потому что все искажения пигмента, они от неправильной работы, от большой глубины. Как тебе вот текстурированная игла в работе? Часто ли ты используешь текстурированные иглы вообще? Нет, я их не использую не так часто, и сейчас я не вижу разницы между полированной и Ой, текстурированной. Сонница. Мне кажется, чтобы сравнивать, это нужно в масштабе одного клиента сравнивать, то есть половину губы сделать одной иглой, половину губы делать другой иглой, но это получается такой у нас эксперимент, то есть это может зажить по-разному, да, то есть это если экспериментировать только на модели, которые будут согласны. Ну, то есть это все в рамках одного человека должны быть эти эксперименты. Ну, вот эта моя рекомендация, она, в общем-то, постоянная. Вы не обязательно за одну процедуру должны сделать все. То есть, если у вас пятнистые губы, допустим, допустим, фиолетовые пятна, бывают какие-то пигментные пятна на губах, которые вы хотите закрыть, то вы работаете корректором, отправляете заживать, и потом уже подбираете цвет на зажившие. Это касается и бровей, и губ, в принципе, всех зон, где вы работаете корректором. А вообще неправильно поработать корректором, а потом сверху намесить еще цвет какой-то основной, который вы выбрали, потому что это будет выглядеть непредсказуемой кашей. Да, и как бы сам мастер, получается, он не, не поймет, в чем смысл работы корректором. Нужно же посмотреть, как заживет, понять, как сработал корректор. Это же даже для себя интересно понимать, что ты делаешь. Сколько времени у тебя уходит на губы обычно? С эскизом час 45 это ну, до двух часов. Час 45, как э, я поняла. 
Ну, полтора часа, два часа, это с эскизом, с отработкой, подготовкой. Наверное, зависит от размера четко, да? Да, да, конечно. Бывает, и там за час сделать можно, но все зависит от особенностей процедуры. Сейчас вот как раз мне вот здесь выбелилось все под действием анестезии. Еще пройду по верхней, вот тут прокрасим еще. Серединку. Угу. Процедуры все, в принципе, они довольно монотонные и одинаковые повторяющиеся действия. Главное быть системным, и это работа для усидчивых, на самом деле. Когда начинают скакать туда-сюда, создают пятна люди. Когда начинают, не знаю, чтобы быстрее прокрасить, пытаться быстро пройти, оставить мало пигментов кожи таким образом, то есть между штрихами большое расстояние, а потом спрашивают, почему у меня так бледно и вообще пигмент не ложится. Пигмент ложится быстро и отлично, потому что он очень концентрированный. И основная проблема мастера в том, что просто между штрихами большое расстояние. А так как все работают единичками, получается, представьте, насколько маленькие вот эти вот точечки, и между ними большое расстояние. Конечно, кожа повреждена, начинается отек, и процедура на самом деле замедляется, а не ускоряется. Поэтому системно, плотно, штрихи рядом друг с другом. И будет вам счастье.